आमच्या आयुष्यातील काही आठवणी भाग सत्तावीस लेखिका श्रीमती रमाबाई रानडे नेहमी सुट्टीच्या दिवसात माझे जेवण होईपर्यंत मुखशुद्धी करीत व इकडच्या तिकडच्या गोष्टी बोलत तेथेच बसावयाचे असे त्याप्रमाणे मी जेवावयास बसल्यावर मुंबईच्या गोष्टी निघाल्या त्यावरून मघाच्यापेक्षा स्वतःच्या मनाला जरा शांतता आली आहे असे पाहून मी हळूच विचारले मग आज मुंबईचं काय ठरलं स्वत काहीच उत्तर दिले नाही विचार चालला आहे असे दिसले म्हणून पुन्हा मग मीच म्हटले मला सांगितले तर आज मी पुढे जाते मगाशी म्हटलेले सगळे काम करते जागा पाहून बिराड बदलून विद्यार्थ्यांची आणि आपली सर्वांची सोय करून जमल्यास रात्रीच्या गाडीने परत येईन नाहीतर तार करेन मुलांना मात्र मी बरोबर नेत नाही ती तेथेच जवळ राहू देत त्यांच्या येण्याने माझ्या कामाचा घोटाळा होऊन त्यांचेही हाल होतील कल्याणास एक जागा आहे आणि दुसरी भांडूपास आहे ना मी दोन्ही जागा जाऊन पाहते आणि कोणती तरी एक पसंत करून स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे सर्व काही करते त्याची काही काळजी नको अशा गोष्टी आजपर्यंत स्वत कधीच केल्या नाहीत त्या आता कशा बरे होतील याकरिता मला जा म्हणावे म्हणजे मी जाते कशी असे माझे आर्जवाचे बोलणे ऐकल्यावर जरा विचार करून म्हटले बरे तू म्हणतेस तसेच कर पण तू एकटी जाऊन काय करशील आणि तुझ्याशिवाय मुले येथे कशी राहतील तर मी म्हटले त्याला काय उपाय कराव्या लागत आहेत त्याच गोष्टी तर आपण करीत आहोत शिवाय दोन्ही ठिकाणी आपल्या ओळखीची बरीच माणसे आहेत ती मदत करतील मुलांच्या राहण्याबद्दलची काळजी नको ती माझ्यापेक्षा जवळच अधिक आनंदाने राहतील हे ऐकून घेतल्यावर दोहोंच्या गाडीने मला जाण्याची परवानगी दिली वेळ थोडा राहिला होता आणि आता माझे मुख्य काम म्हणजे सखूची आणि नानूची समजूत करण्याचे होते त्याचे आरजव करून त्यांना खेळ काय पाहिजे खाऊ काय पाहिजे हे विचारून येते वेळी तुमचे सर्व जिन्न साणेन विसरणार नाही असे मी कबूल केल्यावर मोठ्या मिनतबारीने त्यांनी एकदाचे होय म्हटले पण पुन्हा मला मुलांनी बजावून सांगितले की तू उद्या दुपारपर्यंत आली नाहीस तर आम्ही जेवणार नाही आणि तुझ्याशी बोलणार देखील नाही आणि पुन्हा तुला एकटीला कुठे कुठे जाऊ देणार नाही हे त्यांचे बोलणे सर्व कबूल करून मी एकदाचे पाऊल बाहेर काढले प्रथम कल्याणास गेले तिथे दोन तीन बंगले पाहिले पण ते काही मला पसंत नाहीत पडले तेथे तुरळक प्लेग केसेस होत होते असेही ऐकले म्हणून तशीच पुढे भांडूपास केले स्टेशनपासून पायांनी सुमारे सात मिनिटांच्या वाटेवर धुळ्याचे श्रीयुत बाबासाहेब गरुड यांचा मोठा बाग आणि बंगला आहे तो मी जाऊन पाहिला बंगला फार मोठा व हवेशीर होता पण अगदी नादुरुस्त आणि ओसाड दिसत होता तरी कंपाऊंड मोठे बाग चांगली आणि हवा मोकळी असल्याने तीच जागा पसंत केली व आताच्या आता कोणी मनुष्य मुंबईस पाठवून सारवणारे मजूर व चुना लावणाऱ्या लोकांना बोलावून कामाला लावा जास्त पैसे पडले तरी हरकत नाही पण रात्रीतून सर्व जागा झाडून सारवून आणि चुना लावून सकाळी राहण्याजोगी झाली पाहिजे असे त्या बंगल्यात राहणाऱ्या कारकुनाला सांगितले त्याने सकाळला सर्व तयारी करतो असे कबूल केल्यावर मी काशीनाथला एक चिठ्ठी लिहिली की भांडुपास गरुडांचा बंगला पसंत केला आहे उद्या सकाळच्या गाडीने वासुदेव मास्तर व बाळकोबा यांना सर्व सामान घेऊन भांडुपास पाठीव व तू संध्याकाळी कोर्टातून आल्यावर लिहिण्या वाचण्याचे सर्व सामान व अवश्य लागणारी तेवढी बुके भांडूपास घेऊन ये उद्या आदित्यवार आहे संध्याकाळपर्यंत ही सर्व व्यवस्था लागल्यावर तुम्ही आम्हाला तार करा म्हणजे आम्ही गडी ब्राह्मण घेऊन सोमवारी सकाळी परस्पर भांडूपासच येऊ हे सर्व झाल्यावर रात्री दहाच्या गाडीने निघून एक वाजता लोणावळ्यास येऊन उतरले घरी आल्यावर दिवसभर जी कामे केली ती सर्व सांगितली तेव्हा सर्व हकीकत ऐकून फार बरे वाटले असावे असे दोन चार वेळ निघालेल्या उद्गारांवरून मला तरी वाटले दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी सर्व तयारी आहे अशी भांडू पाहून तार आली तेव्हा त्याच रात्री बाराच्या गाडीने गडी व बजाबा यास पुढे रवाना करून आम्ही दुसऱ्या गाडीने भांडूपास आलो या दिवसात लोणावळ्यास व भांडूपास भांडी बिछाने कपडे साहित्य आणि नोकर यांची दोहींकडे सारखी व्यवस्था ठेवली असल्यामुळे आम्ही जाऊ त्यावेळेस ओझे घेण्याचा वगैरे त्रास बिलकुल पडत नसे नुसते आपले इकडून तिकडे फिरावयास गेल्यासारखे जावयाचे 
सोमवारी सकाळी नऊ वाजता भांडुपास येऊन पोहोचलो स्टेशनावर वासुदेव व मास्तर आले होते आम्ही बिराडी गेल्यावर काशीनाथाला वाचावयास बोलाव असे सांगितले पण तो मुंबईच गेला आहे असे कळले आम्ही आज येथे यावयाचे आहोत असे माहीत असून काल संध्याकाळी येथे आलेला मुलगा आज पुन्हा मुंबईस का गेला आज स्वतःचा खोळंबा होईल याची काळजी त्याला का असू नये असे वाटून मला त्याचा रागच आला पण स्वतःला याबद्दल काही वाटले नाही उलट विचारले मुंबईला गेला असला तरी जाऊ देत पण प्रकृतीने बरा आहे ना इतके झाल्यावर मग स्नान व जेवण होऊन कोर्टात जाण्याकरिता स्टेशनावर जाणे झाले त्या दिवशी काशीनाथ दुपारी जेवायला देखील आला नाही दोन वाजता आमचा बजाबा फराळाचा डबा घेऊन नित्याप्रमाणे कोर्टात गेला तो त्याला शिरस्तेदाराने सांगितले की काशीनाथची चिठ्ठी आली आहे आणि त्याने लिहिली आहे की मी आदित्यवारी भांडुपाला गेलो होतो पण सोमवारी पहाटे ताप येऊन गोळा उठला म्हणून ही गोष्ट तेथे कोणास न कळविता मी मुकाट्याने उठून लंगडत लंगडत स्टेशनावर येऊन गाडीत बसलो व भायखळ्यावर उतरून हिंदू हॉस्पिटलमध्ये आलो आहे मी बरा आहे देसाई डॉक्टर मला चांगले औषध देतील असे बजाबाबरोबर वहिनीबाईंना कळवा ही चिठ्ठी मी स्वतला म्हणजे रावसाहेब लिहिली असती पण विनाकारण फार काळजी लागेल आणि माझी प्रकृती तितकी काळजी करण्यासारखी नाही तीन चार दिवसात मला बरे वाटेल वगैरे वगैरे आणि ही चिठ्ठी त्यांनी बजाबाजवळ दिली बजाबा संध्याकाळी सुमारे सहा वाजता भांडोपाला आला त्याने ही सर्व हकीकत मला सांगितली ती ऐकून मी अतिशय काळजीत पडले मन अगदी गोंधळल्यासारखे होऊन काहीच सुसेनासे झाले कारण ही बातमी आता रात्रीच जवळ कळली तर जेवण नाही जाणार रात्रभर झोप येणार नाही इतकेच नव्हे तर आता रात्रीच उजाडण्याची वाट न पाहता इस्पितळात जाऊन त्याला पाहण्याचा बेत होईल सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंत प्लेगचा संसर्ग दुसऱ्याला फार बातो असे मी ऐकले होते तेव्हा अशा वेळी प्लेगच्या रोग्याजवळ स्वतःचे जाणे होऊ नये अशी माझी इच्छा होती म्हणून अशाच संकटात पडले बरे न कळवावे तर माझ्यावर नुसता दोषच राहणार नाही पण रागसुद्धा होईल कारण हा मुलगा आमचा दूरचा म्हणजे सासूबाईंच्या माहेराकडून आपतो होता शिवाय इंग्रजी लिहिणे व वाचन चांगले असून समजूतही चांगली असे हा एकदा काम कराव्यास बसला म्हणजे पाच पाच सहा सात तास मांडी हलवीत नसे की कंटाळत नसे याची वागणूक इतरांशी दांडगायची असून स्वभावाने बेपरवाई होती एक स्वतःवर त्याची भक्ती असल्यामुळे स्वतःशिवाय आपल्याला हुकूम करणारे दुसरे कोणी नाही असे तो समजत असे इतके होते तरी तो कामात हुशार असल्यामुळे त्याच्यावर स्वतःची फार मर्जी असे एखाद्या वेळेस मीही त्याच्याविरुद्ध रागाने काही सांगितले तर लागलीच म्हणणे होई की तो अजून पोर आहे हिरवट आहे त्याचे इतके काय मनावर ते घ्यावायचे त्याला काम पडते म्हणून तो रागावत असेल बोलत असेल तिकडे दुर्लक्ष केले म्हणजे झाले काम करणारी माणसे बहुधा रागीटच असतात त्या गोष्टी मला माहिती होत्या म्हणून काशीनाथ आजारी झाल्याचे त्या रात्री मी मुद्दाम कानावर जाऊ दिले नाही खरे म्हटले म्हणजे आल्याबरोबर वाचनाकरिता त्याला बोलवावयाचे पण गुरुवारपासून ह्या माणसांच्या आजाराच्या बातमीने स्वतःची झोप नाहीशी झाली होती त्यात आदित्यवारी रात्री दोन वाजता लोणावळ्यास गाडीत बसावे लागल्यामुळे आधीच झोप घेता आली नाही व मागून गाडीत बसल्यावरही लागली नाही म्हणून ती सर्व रात्र झोपे वाचून गेली होती त्यामुळे घरी आल्यावर फार थकवा आल्यामुळे वाचनाचे नाव काढले नाही घरी आल्याबरोबर जेवण झाले पण अगदीच थोडे खाल्ले व बिछान्यावर पडून मला सांगितले आज माझे डोके आणि अंग फार दुखत आहे जरा वेळ अंग चेप आणि बदामाचे तेल डोळ्यात डोक्याला चोळ म्हणजे मग झोप लागली तर लागेल मग गड्याला बोलावून पायाला लोणी चोळण्यास बसवून मी अंग चेपू लागले बराच वेळ अंग चेपल्यावर डोक्याला व कानशिलाला बदामाचे तेल चोळीत बसले त्या चोळण्याच्या नादानेच सुमारे दहा वाजता स्वतःला झोप लागली व मला कितीतरी बरे वाटले त्या रात्री मात्र झोप आली नाही म्हणले तरी चालेल मी पहाटेस चार वाजताच उठले वेणी अंगधुणे उरकून घेऊन स्वयंपाकाचे सर्व साहित्य चुलीपशी काढून ठेवले आणि स्वयंपाक काय करावयाचा ते आचार्याला सांगितले 
तोपर्यंत फटफटण्याचा सुमार झाला म्हणून हळूच जाऊन मुलांना उठवून आणिले सखूची वेणी व अंगधुणे उरकून घेऊन परकर पोलका नेसविला व तुला आज वासुदेव शिकवील तुझ्या मास्तरांना मी मुंबईस नेणार आहे लवकर परत येईन बरे नानू व तू खेळा भांडू नका असे सांगितले ते ऐकून घेऊन ती आपल्या उद्योगाला लागली इकडे नानूलाही कपडे बदलून दुसरा पोशाख घालून कोको पाजून फिरावयास नेण्याकरिता शिपायाचे स्वाधीन केले इतके झाल्यावर स्वतःची चहाची वेळ झाली म्हणून चहा देऊन मीही घेतला आणि बाकी राहिलेला विद्यार्थी मुलांना देऊन तुम्ही सर्वजण घ्या मला उशीर होतो मी जाते नऊ साडे नवाला परत येईनच असे सांगून मुलीच्या मास्तराला घेऊन मी स्टेशनावर गेले व भायखळ्याला उतरले तिथे भाड्याची गाडी करून हिंदू हॉस्पिटलमध्ये गेले मथुबाई व केशव पूर्वी ह्याच हॉस्पिटलमध्ये आली होती मी पहिल्यांदा जाऊन केशवासच पाहिले त्याला सहा गोळे आले होते पण ताप बेताचा होता आणि लवकरच बरा होण्याच्या स्थितीत होता त्याची आई शुश्रूषेला होती हा त्याला मोठा आधार आधार होता त्याला पाहून तशीच मी काशीनाथला ठेवले होते तिथे आल्याने पाहते तो त्याला खाटेला बांधून टाकलेले होते जवळ चार विद्यार्थी व डॉक्टर देसाई उभे होते त्याचा ताप एकशे पाच डिग्री असून एकसारखी तहान व भूक लागत होती डॉक्टर देसाई यांनी हळूच मला सांगितले तो बेफाम आहे पण अजून शुद्धीवर आहे तरी तो यापुढे जास्त बेहकेल त्याने उठता कामा नाही कदाचित हार्टफेल होण्याची शक्यता आहे पण तो कोणाचेच ऐकत नाही आणि कोणाला आवरत नाही म्हणून त्याला बांधावे लागते आहे माझ्याशी डॉक्टर देसाई बोलत असताना काशीनाथ एकसारखा टक लावून पाहत होता पण त्याची खात्री नव्हती तेव्हा मीच पुढे होऊन त्याला विचारले काय काशीनाथ बरा आहेस ना आता तुला कसे वाटते आहे डॉक्टर म्हणतायत कालच्यापेक्षा आज तू पुष्कळ बरा आहेस असे मी बोलत असताना त्याने आपले डोळे चोळून व ताठ उघडून माझ्याकडे पाहिले तो मोठ्याने हसला आणि म्हणाला काय वहिनी तुम्ही आलात तुम्हाला माझ्या समाचाराकरिता पाठविले मी म्हणले होय आता स्वतःसुद्धा कोर्टात जाताना तुझ्याकडे येऊन तुला पाहूनच पुढे जाणे होईल हे ऐकून व डॉक्टर यांचकडे पाहून मोठ्या आढ्यतेने तो म्हणाला लुक ॲट माय मास्टर हाऊ काइंड ही इज स्पेशली टू मी ही हॅज सेंट हिज ओन वाईफ टू सी मी इन दिस प्ले हॉस्पिटल बिसाईड ही इज कमिंग पर्सनली टू सी मी ही वुड हॅव कम इव्हन यस्टरडे बट बिझी ॲज ही इज इट्स नो टाईम यु नो ही इज ऑलवेज बिझी इन द डे अँड नाईट टील ही गेट्स फास्ट अस्लीप आय एम इज रीडर यु नो आय रीड सो मेनी आर्स अ डे आय नेवर सिट स्टील But you have made me prisoner. Don't you know who am I? I am Justice Ranade's reader. He will never do without me. You have no business to detain me. I am his private security. Don't you know who man, whose man I am? Will he like if I still sit still doing nothing? I must get up and attend to my work. I shall not listen to anybody. I shall not listen to anybody. असे म्हणून तो मोठ्यांदा ओरडायला लागला आणि उठण्यासाठी तडफडू लागला असे झाल्यावर डॉक्टर देसाई यांनी मला खून केली आणि त्यावरून मी बाहेर निघून आले व जैन हॉस्पिटलकडे गाडी घे असे म्हणून गाडीवाल्याला सांगितले त्याप्रमाणे तिकडे गेल्यावर वैद्य नावाचे गुजराती डॉक्टर होते त्यांना निरोप पाठवल्यावर ते बाहेर आले आणि आमचे आजारी नोकर जेथे होते तेथे मला घेऊन गेले त्या हॉस्पिटलमध्ये आमचे तीन परदेशी नोकर होते माता दिन व पहारेवाला दोघे बेशुद्धच होते त्यांना पाहून मी दुर्गाप्रसादकडे आले तो तो अर्धवट शुद्धीत असून काहीतरी बोलत होता पण वर्णोच्चार स्पष्ट होत नसल्यामुळे तो काय बोले ते समजत नसे तो डॉक्टर वैद्य यांनी मला सांगितले या मनुष्याने औषध किंवा दूध बिलकुल पोटात जाऊ दिले नाही हे ऐकून मी दुर्गाप्रसादला हाक मारली व मी तुला येथे पाहण्यासाठी आले आहे तू मला ओळखले काय असे विचारले त्याने होय म्हटले व डोळे उघडून पाहण्याचा प्रयत्न केला त्याचे डोळे अगदी लाल झाले असून ताठल्यासारखे दिसत होते मी त्याला म्हटले तू औषध किंवा दूध का बरे घेत नाहीस भिऊ नकोस अरे डॉक्टर चांगले आहेत ते तुला वाईट औषध द्यावयाचे नाहीत मी आहे ना येथे मग थोडे दूध घे बरे उद्या डॉक्टर तुला बंगल्यावर पाठविणार आहेत 
हे ऐकल्यावर त्याने आ केला आणि दोन तीन अंस दूध घेतले मग दुसऱ्या बोर्डातली रोगी पाहून मी स्टेशनावर येऊन सुमारे साडेदहा वाजता भांडूपास आले त्यावेळी स्वतःचे स्नान होऊन पाटावर बसून मी कोठे गेले याची चौकशी चालली होती बाळकोबाने पानावर भात वाढला व जेवणाला आरंभ झाला मला पाहून विचारले तू कोठे गेली होतीस आता काय उत्तर द्यावे या विचारात मी आहे इतक्या दोन्ही मुले म्हणू लागली तू लवकर येऊन म्हणालीस पण तू नाही आलीस तेव्हा ही संधी बरी आहे असे मनात आणून मी स्वतःला उत्तर न देता आधी मुलांशी बोलू लागले तोवर अर्धे जेवण होऊन मागचा भात घेण्याची वेळ आली होती तेव्हा मी म्हटले जैन हॉस्पिटलमध्ये दुर्गाप्रसाद वगैरे मंडळींना पाहण्यास गेले होते त्यांची स्थिती म्हणण्यासारखी काही चांगली नाही असे डॉक्टरांचे बोलण्यात आले असे बोलता बोलता चार दोन मिनटांनी म्हटले आपला काशीनाथसुद्धा आजारी होऊन हिंदू हॉस्पिटलमध्ये गेल्याचे बजाबाने मला रात्री सांगितले होते त्यालाही पाहावे म्हणून सकाळीच लवकर उठून गेले होते डॉक्टर देसाई यांनी त्याची व्यवस्था चांगली ठेवली आहे त्याचा ताप एकशे पाच असून त्याला नारळा एवढा एक गोळा आला आहे तो अर्धवट शुद्धीत असून बेफाम आहे कोणालाही आवरत नाही म्हणून डॉक्टरांनी त्याला खाटेला बांधून टाकले मी काशीनाथाची हकीकत सांगू लागेपर्यंत मागच्या भाताचे दोन तीन घास खाणे झाले होते काशीनाथाचे नाव घेता क्षणीच जेवणाचा हात तसाच आखडून धरून मी सांगत होते ती हकीकत स्तब्धपणाने ऐकून घेतल्यावर एक मोठा सुस्कारा टाकला डोळे भरून आले व आपण या पंधरा दिवसापूर्वी बंगला सोडला असता तर अशी वेळ आली नसती हा मुलगा चांगला होत करू आहे फारच कामाचा अशी नेटाची मुले फारच थोडी असतात असे म्हणून हळूहळून जेवण एक घास पुढे न घेता तसेच आचवणे झाले त्या दिवशी मुखशुद्धी सुपारी वगैरे खाण्याकडे लक्षच नव्हते म्हणून ते जशाच्या तसेच पडून राहिले घईघईने पोशाख करत चोपदारा सांगितले जाता जाता काशीनाथाला पाहून तसेच पुढे जाऊ क्रमशः माझे हे अभिवाचन आपणास आवडले असल्यास कृपया माझे चॅनल लाईक शेअर व सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचे बटन दाबावे ही नम्र विनंती म्हणजे येणाऱ्या सर्व ऑडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन्स येत राहतील